കടാക്ഷത്താല് ശിവരാമയ്ക്ക് പ്രശസ്തിയും പുകഴും ഏർപ്പെടണം ഉണ്ട മനസ്സിലല്ല ഇരിക്കത്തത ഞാൻ ചൊല്ലേ ഭഗവാൻ അത് പിള്ളയാർ സന്നിധിയിലെ കാസറ്റ് റിലീസ് പിള്ളയാർ കടത്തി വിട്ടത ഉള്ള പോകും മുടിയും ഫസ്റ്റ് ഗോഡ് അപ്പൊ അത് രൊമ്പ ഉചിതമാ അമഞ്ചിരിക്ക് ശിവരാമനിക്ക് എല്ലാ ശ്രേയസ്സും ദീർഘായുസും ശിവരാമൻ കുടുംബത്തിനും ശിവരാമനിക്കും ഏർപ്പെടട്ടും എന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥന പണിയുണ്ട് ഇന്ന മാതിരി ഒരു സന്ദർഭം എനിക്ക് തന്നത്തുക്ക് ഞാൻ എല്ലാരെയും രൊമ്പ നമസ്കാരം പണി നന്ദി ചൊല്ലി നമസ്കാരം അടുത്തതാക പെരുമാൾ മാമ എന്ന് നമ്മ എല്ലാരെയും അൻബാ അഴക്കും ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാരായണ അയ്യർ അവരെ വാഴ്ത്തുകൾ പേശുമാർ കേട്ടു കേട്ടില്ല നമസ്കാരം നമ്മ ശിവരാമ ഭാഗവതർ ഒരു അറിമുഖം വേണ്ട അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനേ തേവയില്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്വന്തം മാതിരി നമ്മൾക്കുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാക്കും അവർ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചോട്ടറേ ഏതാ പേശി തന്നെ ആകണം എന്നോടെല്ലാം എപ്പോഴുമേ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് എപ്പോഴുമേ ഉണ്ട് ശിവരാമൻ രാജാമണി ചുണ്ടമാരി ഒരു തകുതിയാന ഗുരു തകുതിയാന ശിഷ്യൻ അന്ത ഗുരു സി എസ് കൃഷ്ണയാർ അവരുകൾ എവളോ പെരിയവൻ കർത്ത നമുക്ക് രൊമ്പ നന്നാ തരിയും നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിലേ ഇരുന്നിരിക്ക നമ്മൾ മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന അതിക്ക് മിന്നാലെ സ്വായ തിരുനാൾ മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിൽ അവർ രൊമ്പകാലം ടീച്ചർ അധ്യയന മാ പ്രൊഫസറായിരുന്നിരിക്ക ശമ്പം കൂടി കാലത്തിലേ അവരെ അവരോട് കോ സ്റ്റാഫായിരുന്നാൽ ശമ്പം കൂടി സ്വായ തിരുനാളോട് കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം അറിയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ കിടന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിയും അതിൽ ഇപ്പോൾ എൻ എൻ പോണ്ടെന്ന നമ്മൾ വന്ന ഹിസ്റ്ററി പാക്കുന്ന സമയത്തിൽ സി എസ് കൃഷീരും ശമ്പം കൂടിയും രൊമ്പ സ്നേഹം ആത്മസ്നേഹിതന്മാരും കിടന്ന് എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തിരിയും അവർ രണ്ട് കാര്യമാക്കും ഒന്ന് സംഗീതത്തിലെ സ്നേഹം ഇന്നും ഒന്ന് മധ്യാഹ്നകാലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്നേഹം അന്ത സ്നേഹത്തിലെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതിരുനാൾ കീർത്തനങ്ങളെ അവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തരത്തിൽ സി എസ് കൃഷ്ണയരും ഹെൽപ്പ് പണിയിരിക്കാനും കിടന്നാൽ നമുക്ക് തോന്നരുത് അവർക്ക് അപ്പടി ഒരു പെരിയ ഒരു ഭാഗ്യവും കടച്ചിരിക്കുകയും കിടത്താൽ ചൊല്ലണം സി എസ് കൃഷ്ണയർ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമാന ഒരു ആചാര്യർ നെയ്യാത്തിങ്ങർ വാസുദേവൻ കൂടെ ഒരു തരവ് ചൊന്നാൽ ഒരു വെറും അധ്യാപകൻ മാത്രമല്ല സി എസ് കൃഷ്ണയർ അവർ സംഗീത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അപ്പടിയും കിടത്ത ചൊന്നാറ് സംഗീതത്തിൽ ശാസ്ത്രം ഈ കിടന്നാർ ഇരിക്കുകയും കിടത്തെ അത് രൊമ്പ വിവരമായി എടുത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കാറ് അവർ നെയ്യാത്തിക്കർ വാസുദേവൻ അവരോട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നവരാക്കും അവർ അന്ത മാതിരി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യം കിട്ടെ അവർ മദ്രാസിലെ മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിലെ സംഗീത സഭാക്ക് പെർമനൻ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ആക്കും അവർ ഈ സെ വൺ ഓഫ് ദി പെർമനൻ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി അവരുടെ ശിവരാമനൊക്കെ കിടക്ക കൂടിയ ഒരു ഭാഗ്യം അവർ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഭാഗ്യം അത് അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക അത് രൊമ്പ വിശേഷമാണ് കാര്യം രണ്ടാമതാ ചൊല്ല കൂടിയത് എന്നെ ശിവരാമൻ ഷൂസ് പെണ്ണിന്ന സി ഡി ശ്യാമാശാസ്ത്രികളോട് സി ഡി തഞ്ചാവൂരിലെ സരോഫ് രാജാരക്ക സമയത്തിലേക്കും ദ ത്രിമൂർത്തികൾ പുറന്താൾ അവതാരം പെണ്ണാൻ കൃത്ത ചൊല്ലണം ത്രിമൂർത്തികൾ അവതാരമാക്കും അവ അതിൽ മുത മുതലിലെ അവതാരം പെണ്ണത് ക്ഷമാശാസ്ത്രിയാക്കും സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആക്കുക അവരോട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് വർഷത്തിൽ അപ്പുറം താൻ ത്യാഗരാജ് സ്വാമികളെ പുറന്തെടുക്കാൻ അതിനപ്പുറമാ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദീക്ഷിതർ പുറന്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഈസ് ക്ഷമാശാസ്ത്രി അവർ ഇവാളോട് മൂന്ന് പേരോട് സംഗീതം കീർത്തനകളെ ഇന്ത മതി ഇന്ത മാതിരി പ്രോ ഒരു പ്രോമിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് സർവ് രാജാവാക്കും 
அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப தஞ்சாவூர் வாஸ் தி ஹப் ஆஃப் மியூசிக் அது ரொம்ப ஹப்பாக இருந்தது காலகட்டத்தில் அது என்னாச்சுன்னா அது மெட்ராஸுக்கு போயிட்டு தந்தது அந்த ஹப்பை அப்படியே நேராக அபகரிச்சுட்டு போயிட்டாவா சஞ்சாவூர் ஹாஸ் பிகம் ஏ செகண்டரி பிளேஸ் நவு மெட்ராஸ் ஹாஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் தி டாப் மோஸ்ட் அது மெட்ராஸ் இன்ட்ரஸ்ட் நைன்டீன் செஞ்சுரியில் ஏற்கும் அது நடந்திருக்கு அது இட்ஸ் ஹேப்பண்ட் ஆக்சுவலி அதில் என்னாச்சுன்னா சிவராமன் ஈஸ் ஏ நான் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு மாணிக்கம்னே சொல்லணும் இங்கே இருக்கிறவர் ஆனால் அது எங்கே போஷிக்கணுங்கிறதாகும் நமக்கு இங்கே லோக்கலாக இருந்துட்டு அவன் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நல்லா மண்ணுக்கு வரான் அவன் சொந்த ஒரு யத்னத்திலேயே அவன் மண்ணுக்கு வரான் ராஜாமணியும் நானும் அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாலேயே சொன்னோம் முன்னூறு ஸ்தானம் மட்ராஸ் ஆகும் மட்ராஸில் போனேன்னா நீ பெரிய பெரிய பாகோதார் கூட இருந்து அவளோட கூட நீயும் ரொம்ப ஏகோங்கிற ஒரு ஸ்திதிக்கு வரக்கூடிய ஒரு நிலைமையாக்கும் உனக்கு இருக்கு ஆனா செம்பை ஹைதராபாத் தெரியும் அவர் மெட்ராஸ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பேர் ஏகோன் ஆச்சு அதே மாதிரி சிவராமனும் இ மஸ்ட் பிகம் லைக் தட் ஆனா என்ன அவனுக்கு நவநீத கிருஷ்ணனை விட்டு போறதுக்கு அவருக்கு ஒரு ஆசையே கிடையாது நவநீத கிருஷ்ணன் அவர் கூட பிறந்த அவர் கூட அவருக்கு வேண்டி ஜெனிக்கிறார் ஜீவிக்கிறாருங்கிற மாதிரி அங்கே அவர் இருக்கார் ஆனால் அவர் நவதி விஷயம் விட மாட்டார் அவர் இங்கே இருந்துட்டே அவருக்கு அவர் ஸ்தானம் எங்கே இருந்தான்னா அந்த பெருமை எப்போ வேணால் மேலே வரலாம் எப்படி வேணால் வரலாம் அதனால் சிவராமன் இன்னும் இன்னும் மேலும் வரணும் அவன் நமக்கு எல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியாக ரொம்ப இந்த சங்கீதத்தால் எல்லாம் இதில் சாஸ்திரிய சங்கீதம்ங்கிறது ரொம்ப புனிதமானது தெய்வீகமானது இதில் என்ன காலகட்டத்தில் என்ன இருக்குன்னா கொஞ்சம் நல்ல பேர் வரத்துக்குள்ளே அவள் சங்கீதத்தை என்னெல்லாமோ பண்ணின்னு இருக்கா பழைய காலத்தில் அரியக்குடி எம் டி ராமச்சந்திர ராமநாதன் நம்ம பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் ஒரு சிட்டை எடுத்து அதே மாதிரி பாடின்னு வந்திருக்கா என்ன எப்போ எப்போ பாடணும் பெரிய மெயின் ராகம் ஆலாபனை ஒன்றுல ராகம் தான் நம்ம இல்லவே இல்லாத பெரிய ஆலாபனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே ஒரு துரிதமாக ஒரு பாட்டை பாடுவார் அது எண்ணத்தில் இருந்தால் அந்த தொண்டை எல்லாம் சரியாகிறதுக்காக வேண்டி அதே மாதிரி வர்ணம் எதுக்காக பாடுறா தொண்டை எல்லாம் சரியாகிறதுக்காக வேண்டி தான் பாடுறா வர்ணத்தை பாடுனா அது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு சாரீரத்தை கிடைக்கும் அதே மாதிரி தில்லானா எங்கே பாடணுங்கிறதோ வேற பாக்கி இருக்கிற ராகங்கிறதோ எங்கே பாடணுங்கிறதோ பத்திமாவது எங்கே பாடணுங்கிறதோ எல்லாம் அது ஒரு அன்கன் ஒரு அன்ரிட்டன் கன்வென்ஷன் அது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது அன்ரிட்டனாக இருக்கிற ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் பேர் வரத்துக்குள்ள என்ன வேணால் பாடலாம் எப்படி வேணால் பாடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை வந்துருக்கு ஆனால் எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஹாப்பினஸ் என்னென்னா நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு கிரிட்டிக் அதை தைரியமாக அதை ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக அதை வெளியில் கொண்டு வந்து இப்படி செய்யப்படாது இப்படி செய்யப்படாது வகுத்தத்தை எல்லாம் சரியாக பண்ணணுங்கிறது நம்ம சொன்னால் எனக்கு அவருக்கு ரொம்ப அபிநந்தனை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் அவர் இது ரொம்ப அது நான் மாத்திரம் சொன்னதில்லை ராஜாமணி ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருமே இது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கப்படாது நடுவில் போய் வர்ணத்தை பாடுறது நடுவில் ஒரு லாப ஆலாபனை ஒரு தடவை பாடுறது வேறு கருத்தை நாங்கள் வேறு பாடுறது இதெல்லாம் ஒரு சாஸ்திரிய சங்கீதத்துக்கு உகந்ததல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா செய்யணுங்கிறதாக்கும் எனக்கு அது இந்த வருஷத்தை சொல்கிறதுக்குன்னா நான் எல்லாரும் தெரியணுமேங்கிறதுக்காக ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இதில் இதுக்கு சம்பந்தம் இருந்தாலும் ஆனால் சிவராமனை பொறுத்த வரலும் அந்த சாஸ்திரிய சங்கீதத்தை அணு அளவு கூட அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அசையாமல் அவன் மௌன் அந்த எம் டி ராமச்சந்திரன் கச்சேரி கேட்டிருப்பேன் ஒரு கீர்த்தனை முடியணும்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் மங்களம் பாடியிருக்கார் ஒன்றரை மணி நேரம் மங்களம் பாடியிருக்கார் எங்கிட்ட இருக்கு ரெக்கார்டு அது அது மாதிரி பொறுமையாக இருந்து பாடி ரொம்ப அதை ஆஸ்வதிச்சு பாடி அதுக்கு ஒரு வழியில் ஒரு வித்தியாசம் வருத்தாதைக்கு ஆச்சாரியை சொல்லிக் கொடுத்த அதே ரீதியில் பாடி நம்மளை எல்லாம் ஆசுதிக்கிறார் அவர் அவருக்கு நம்ம மேலும் மேலும் நல்ல ஐஸ்வர்யம் வரணும் அவர் கூட நம்ம இந்த காசத்துக்காக உதவி பண்ண நம்ம வயலின்ஸ் சீடியாக சீடிக்காக ஒரு பிரச்சனை பக்கவாத்தியத்துக்கு நம்ம எங்கள் உண்மைக்கு சொன்னா ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அவளுக்கு எல்லாம் நம்ம உங்கள் வாழ் சார்பில் என்ன ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசுறதுக்காக ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து அவருக்கு ஒரு அபிநந்தனம் சொல்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கு
ശ്രീമതി വിജയാംബിക അവരുടെ വാഴ്ത്തിക്കാർക്ക് ഓർമ്മകൾ വേണ്ടി കൊള്ളുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊണ്ടു മലയാളം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പൈതൃക ഗ്രാമമായ കൽപ്പാത്തിയിൽ വൈദിക ഗ്രാമമായ കൽപ്പാത്തിയിൽ കൽപ്പാത്തിയുടെ തന്നെ പുത്രനായ അംബികാപുരം ശിവരാമൻ എന്ന വലിയ സംഗീതജ്ഞൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭമായ സി ഡി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ധന്യമായ വേദിയെ അലങ്കരിക്കുന്ന പാലക്കാടിൻ്റെ നാമം നാമധേയം കടൽ കടന്നെത്തിച്ച അഭിനവ നന്ദി പാലക്കാട് മണിയെ മൃദംഗ ചക്രവർത്തി പാലക്കാട് മണിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീമന്ത പുത്രൻ മൃദംഗ വിദ്വാൻ ഒരു വലിയ മൃദംഗ ഗുരു ശ്രീ ടി ആർ രാജാങ് അയ്യർ സി ഡി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശ്രീ ശിവരാമൻ്റെ സഹപാഠിയും നല്ലൊരു സംഗീതജ്ഞനും ഒരു സംഗീത ആസ്വാദകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും ഏത് നല്ല കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യവും തൻ്റെ പ്രസന്നതയും കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മുത്തുസ്വാമി ഒരു നല്ല സംഗീതാസ്വാദകനും ഒരു ഓർഗനൈസറും ആയ ശ്രീ പെരുമാൾ മാമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലക്ഷ്മിനാഥ മാമ ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഈ ഓർഗനൈസൺ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ നല്ലൊരു നിരൂപന നിരൂപകനും സംഗീതാസ്വാദകനും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ ഗണപതി സാർ പാലക്കാടിൻ്റെ കണ്ണിനുണ്ണിയായ ശിവരാമൻ സ്വാമിനാഥൻ സാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശ്രീ ഗിരീഷ് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള സംഗീത പ്രേമികളെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം ഈ കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരത്തിൽ വേദമന്ത്ര ഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഗം താളം ഭാവം ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വീതിയിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ കേരള സംഗീത ചരിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ എത്തിയെന്നോട്ടം പെരുമാൾ സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ബാക്കി പത്രം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ സുവർണകാലം എങ്ങനെ ത്രിമൂർത്തികൾ നഞ്ചാവിലുണ്ടായിരുന്നു അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ഭൂജാതനായ നമ്മുടെ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംഗീത തനിയ തനതായ ഒരു സംഗീത ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഷക്കാൽ ഗോവിന്ദമാരാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനി റേമൻ ഡമ്മി അങ്ങനെ പല ആളുകളും അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അന്യ നാട്ടുകളിൽ നാടുകളിൽ നിന്ന് പലരെയും തൻ്റെ സംഗീത സദസ്സിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവരെയൊക്കെ വേണ്ടത് ആദരിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടേതായ പാലക്കാട് നൂറിണി പരമേശ്വര ഭാഗവത അദ്ദേഹം മൂന്ന് തലമുറകൾ അവിടെ ആസ്ഥാന വിദ്വാനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ കാലം ആസ്ഥാന വിദ്വാനായിരുന്നു പിന്നെ മഞ്ഞപ്ര വൈണിക കുടുംബം അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് അവരൊക്കെയും ചേർന്ന് ഒരു സംഗീത ശൈലി പാ കേരളത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കാലക്രമത്തിൽ അത് പിന്നെയും വന്നു പിന്നെ അത് ഉണ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അതേ രാജകുടുംബം സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഒരു സംഗീത അക്കാദമി അവിടെ തിരുവ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിന്നെയും നമ്മുടെ സംഗീതം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൽ സ്ഥാപക പ്രിൻസിപ്പലായി മുത്തയ്യ ഭാഗവതർ പിന്നെ ജി എൻ ബി അതേപോലെ മറ്റു പല മഹാന്മാരും അവിടെ വന്ന് ചെമ്മൻകുടി ചെമ്മൻകുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ കുമാരസ്വാമി സാർ അങ്ങനെ പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ കൽപ്പാത്തി ഒരു സി എസ് കൃഷ്ണേഷ് സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെയും ഈ അവരുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മൈസൂരിലേക്കും ചെന്നൈയിലേക്കും ഒക്കെ മാറിപ്പോയെങ്കിലും നമ്മുടെ സി എസ് കൃഷ്ണേഷ് സാറ് അദ്ദേഹം അവിടെ കുറേ കാലം ജോലി ചെയ്തു ഇവിടെ പതിനാല് വർഷം പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാടും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അതിനുശേഷം കൽപ്പാത്തിയിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി വളരെയേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും പ്രശിഷ്യന്മാരും 
മാത്രമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഗീതജ്ഞരും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സംഗീതജ്ഞർ എല്ലാവരും അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിശുപരമ്പരയിൽ പെട്ടവരായ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രൗഢമായ ശൈലിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് വളരെയേറെ അദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ സംഗീത പാണിനി എന്നാണ് കൂടെ കൂടെയുള്ളവർ വിളിച്ചിരുന്നത് അത്രയും അതിൻ്റെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്രത്തിലും അതിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളിലും ഒക്കെയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ട് വേറൊരാളില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വാതി തിരുന്നാളിൻ്റെ കൃതികൾ സദാശിവ ബ്രഹ്മാനന്ദരയുടെ കൃതികൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ മുത്തയഹാദർക്ക് ശേഷം വന്ന ചെമ്മങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർക്ക് വലം കൈയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പേരും പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശിവരാമനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പേരും പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അത് കൂടുതലായി വന്നില്ല എന്ന് എന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിൽ ഇത്രയും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിവരമുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വളരെ വളരെ വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാർ ഇന്നത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ സംഗീതജ്ഞർ പാറശാല പൊന്നമ്മാൾ നെടുമ മറ്റേ മങ്ങാട് നടേശൻ വെച്ചൂർ ഹരിയർ സുബ്രഹ്മണ്യം കുറച്ചു മുമ്പ് നെയ്യാറ്റിൻ്റെ വാസുദേവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ വളരെ വലിയ സംഗീതജ്ഞർ മുഴുവനും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ശിവരാമനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്ര സമാനനായ ശിഷ്യൻ അതിനൊരു മാറ്റമേ ഇല്ല ശിവരാമനോളം അവർക്ക് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുവാനോ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചരിക്കുവാനോ അവസാനകാരന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനോ ഉള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് ആർക്കും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്തെന്നാൽ അവരൊക്കെ അവരുടെ നേട്ടം എടുത്തു അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളായി അവരൊക്കെ വലിയ സംഗീതജ്ഞരായി അവർക്ക് ശിഷ്യ പരമ്പര വേറെ അങ്ങനെ പക്ഷെ ശിവരാമന് ശിവരാമനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശിവരാമന് മൂന്ന് കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് മൂന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഗുരു ഈശ്വരൻ സംഗീതം ഇതല്ലാതെ അതിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് ഗുരു ശിവരാമന്റെ ജീവിതം ശിവരാമന്റെ ജീവിതം ഗുരു ഈശ്വരൻ സംഗീതം ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഈ സമർപ്പണം മാത്രമാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയരുതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയരുതെന്ന് പക്ഷെ ഒരേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മൂന്നാമത്തെ തോന്നും പറയാണ് ഗുരു ശിവരാമന്റെ ജീവിതം ഗുരു ഈശ്വരൻ സംഗീതം ഇതിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ പിന്നെ ഡെഫനിഷൻ ഒരു ഡെഫനിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അത് മാത്രമാണ് ശിവരാമൻ ശിവരാമൻ്റെ സംഗീതത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ ശിവരാമൻ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാൻ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള നമ്മളിൽ ഒരാളിന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഗുരുഭക്തി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സി ഡി യെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയണം എന്ന് ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു സി ഡി കൊണ്ട് തന്നു ഞാൻ കേട്ടു ഈ മഹാവിദ്വാൻമാരിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയുവാൻ എനിക്ക് വലിയ യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്നെ പോലെ സാധാരണ ആസ്വാദകരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം ശ്യാമാശാസ്ത്ര കൃതികളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പെരുമാൾ മാമ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൂന്ന് പേരിലും ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളുടെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ ഭക്തിശാന്ദ്രത അതിൻ്റെ ആശയ സമ്പുഷ്ടത അതിൻ്റെ ഭാവം രാഗഭാവം ആ സാഹിത്യം ലയഭംഗി ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം കൃതികൾ രചിച്ച് ഒരു നാദോപാസനയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കൃതികൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ജഗദംബയെ ബംഗാർ കാമാക്ഷിയായാലും കൊള്ളാം കാഞ്ചി കാ കാഞ്ചി കാമാക്ഷിയായാലും മീനാക്ഷിയായാലും മധുര മീനാക്ഷിയായാലും കൊള്ളാം ആ ദേവിയെ മുന്നിൽ കണ്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് ദേവിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളൊക്കെ ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് സംസാരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ അധികം പ്രചാരത്തിലെത്താത്തത് ത്യാരാസ്വാമികൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഉഞ്ചവൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീതികളിലൂടെ പാടി നടന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം പാടുന്ന പാട് അത് ഏറ്റുപാടി അത് പ്രചുര പ്രചാര സിദ്ധിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പത്തോ മുന്നോറോ കൃതികൾ മാത്രമേ പ്രചാരത്തിലുള്ളൂ അതും പഠിപ്പിക്കാനും പാടി ഫലിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ക്ലിഷ്ടത കൊണ്ടും ശിഷ്യപരമ്പരയുടെ അഭാവം കൊണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ടും ആവാം കൂടുതൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഈ സി ഡിയിലെ കൃതികളിലുള്ള ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറിച്ച് കുറിപ്പെടുത്തു വെച്ച് ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചു രാഗാലപത്തിലെ കൃത്യത സ്വരശുദ്ധി ഭാവഗാംഭീര്യം കൃതികളുടെ ശരിയായ കാലപ്രമാണം വ്യക്തമായ ഉച്ചാരണം ലേഭങ്ങി ഇതൊക്കെ ഈ സി ഡിയിലെ കൃതികളിലെ വളരെ ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലെ ഏഴ് കീർത്തനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആഗ ആദ്യത്തത് ഗൗളിപ്പന്ത് രാഗത്തിലുള്ള തരുണം ഇതമ്മ എന്ന ആദ്യതാളത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ തമിഴ് കീർത്തനമാണ് നല്ല ഉണർവോടും ചുറുചുറുക്കോടുമുള്ള ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ് ഗൗളിപ്പന്ത് രാഗത്തിലുള്ള കൃത കൃത്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കാമാക്ഷി സ്ഥിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അടുത്തത് ശ്യാമാശാസ്ത്ര ഏറ്റവും പ്രിയ രാഗമായ ആനന്ദഭൈരവി ആനന്ദഭൈരവിയാണ് ശ്യാമാശാസ്ത്ര കുറേ അധികം കൃതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനന്ദഭൈരവിയുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആ രാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കൂടി വരുന്നു ഇതിലെ ഓജകദമ്പ എന്ന ചൗക്ക കാലത്തിൽ കാമാക്ഷിയെ പ്രകൃതിക്കുന്ന ആദ്യ താളത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയുള്ള കൃതി ചിട്ടസ്വരം ചിട്ടസ്വര സാഹിത്യം അവൻ്റെ അലങ്കൃതമാണ് ചൗക്ക കാലത്തിലുള്ള ശിവരാമന്റെ ആലാപന കൃതിയുടെ ഗാംഭീര്യവും സാഹിത്യ ഭംഗിയും ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നു ശ്യാമാശാസ്ത്രികൾ കാമാക്ഷിയെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് രചിച്ചു പാടിയ കൃതി ശിവരാമൻ ദേവിയെ മനസ്സിൽ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി പാടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് കൃതികളിലും ഏറ്റവും ഭക്തി നിർഭരമായത് ഈ ആനന്ദ ഭൈരവി രാഗത്തിലുള്ള ഓജകദമ്പ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മൂന്നാമത്തേത് വരാളി രാഗത്തുള്ള ശ്യാമാശാസ്ത്രികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള മിശ്ര രാഗതാളത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയുള്ള കാമാക്ഷി ബന്ധാരം എന്ന കൃതിയാണ് ഈ ഈ കൃതിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ആലാപനത്തിൽ സങ്കീർണമായ ഗമകവരിക രക്തിരാഗമായ വരാളിയുടെ വരാളി രാഗത്തിൻ്റെ രാഗഭാവം മുഴുവനും വ്യക്തമാക്കുവാനും അതിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പ്രകടമാക്കുവാനും ശിവരാമൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വരാളിയിലെ ഗാന്ധാരം മധ്യമ എന്നീ സ്വരങ്ങളുടെ വിശേഷ പ്രയോഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും വിധം പതിഞ്ഞ കാലത്തിലുള്ള ആവശ്യമായ ഗമത്തോടുകൂടി അനാവശ്യമായ മൃഗകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിശദമായ ആരാധനം സംഗീത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശിയാവാം വരാളി ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഭ്യസിക്കാറില്ല ശിവരാമൻ്റെ ഈ വരാളി ആലാപനം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കുറേ സംഗീത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു നല്ല വഴികാട്ടിയായിരിക്കും നാലാമത്തേത് ഈ സി ഡിയുടെ തന്നെ തലവാചകമായ സരോജ നളദേത്രി ആദ്യ താളത്തിൽ ചിട്ടപ്പാടുത്തിയ സരോജ നളദേത്രി ശങ്കരാഭരാഗത്ത് കൃതിയാണ് ശ്രീ ശ്യാമാശാസ്ത്രികൾ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്ര ദർശനവേളയിൽ മീനാക